डिर् स्टूडेंट इन मन टेन्स अने टापिक टेन्स अने इंग्ली मुख्यमंत्री पात्र पोषण जरूर अंत टेन्स अंटी कल मैं कल जरिपोदी जो जरगो मूडिंटे जो विषय मनमेला जो जरगो विषय मनमे इन सो जर उ असल मन को मूड कल मूड टेन्स ओके कल कल विवेक टेन्स मरी मूड टेन्स क्षुण्णा मेरी इंग्ली माटा सुलभ कदा अो इपड़ वीटी तेजक मन क्षुण्णा सो कल मन को मुख्य मूड रका ओके थ्री टाइप थ्री टाइप आफ् टेन्स अने मन की अवैलबल अवेटे प्रसंट पास्ट फ्यूचर टेन्स प्रसंट पास्ट फ्यूचर मैं थ्री टाइप आफ टेन्स अने मन अंदर तुम का मूडे जुकते इंका एला यूसेज मन को अर्थम हो ओके एला यूसेज उ सो इन मूडिंट मन इंग्लीमेंटे टेन्स फोर टाइप अटे फोर सब टेन्स डिवेडेक ओके प्रती टेन्स फोर सब टेन्स डिवेड अब एनता ट्वेल टेन्स अंत इपड़ी मुझे चुप्क वाक्या मन इन इला मोडिफाई एलाटे ट्वेल टेन्स मन को पर्फेक्ट वैसे दाटी वो ले ऐक्चुअल मन को रासी टेन्स वस्ते चाल ओके सो फे नो प्राब्लम इप्ड वरुक मन अंत दूर मेलि इप्ड वरकू चुप्क मन की ट्वेल टेन्स अटे ट्वेल सब टेन्स मन को क्षुण्णा तेसते मन इंग्ली अनेजी माटड़ ओके मर एटा टेन्स एटा सब टेन्स अलते सो मन दीसद प्रस्ताव की सो फस्ट वन प्रसंट कदा सिंपल प्रसेंट प्रसंट कंटिवस् प्रसंट पर्फेक्ट प्रसंट पर्फेक्ट कंटिवस् इक चूँ सिंपल कंटिवस् पर्फेक्ट पर्फेक्ट कंटिवस अने असल ऐक्चुअल ओके सो ओके नो प्राब्लम एलाकना सर अला नैक्स्ट पास्ट टेन कदा पास्ट चूँ सिंपल पास्ट पास्ट कंटिवस् पास्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट कंटिवस् ओके मैं मिगली फ्यूचर टेन चूस न सिंपल फ्यूचर फ्यूचर कंटिवस् फ्यूचर पर्फेक्ट फ्यूचर पर्फेक्ट कंटिवस् इला मन को उन्ना मूड टेन्स अंत प्रसंट पास्ट फ्यूचर अने टेन्स फोर फोर सब टेन्स डिवेडल प्रसंट प्रसंट कंटिवस् प्रसंट पर्फेक्ट प्रसंट पर्फेक्ट कंटिवस् सिंपल पास्ट पास्ट कंटिवस् पास्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट कंटिवस् सिंपल फ्यूचर फ्यूचर कंटिवस् फ्यूचर पर्फेक्ट फ्यूचर पर्फेक्ट कंटिवस् अनेवेल टेन्स मन को डिवेडे ओके सो इन 
वन बै वन तेक मन सो डि स्टूडेंट इक टेन्स मन वन बै वन तेक मुझे वाट स्ट्रक्चर्स रास्क वर्ब्स अने इंपारटे अलागे फॉम्स आफ वर्स टेन्स ओके सो ओके वट एवर इट इन मनमारी चूस नाम्स आफ वर्स अने मन इंट्रडक्षन अक ना फॉम्स आफ वर्स अने इंपारटे वीट रकर वर्बसको वाट फॉम्स इलाकाले इला टेबल की मन मुदे जुक कदा सो अदे प्रसेंट पास्ट पास्ट पार्टिसपल से थ्री टाइप उ वाट इलाकनी डू डिट आस्क 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 इला कलेक्टेको रास्कनी चपा सो इन वाट मनम शार फॉम्स पीव जरूर अदेटो इप्ड ना इवेटे गुर्त फामला अने रास्क टेन्स वीट यूज जरूर ओके सो प्रसेंट वर्बनी वी वन अस्ता अलागे पास्ट वर्बनी वी टू का जब कुटा ओके पास्ट पार्टिसपल वी थ्री का पीलस्ता ओके प्रसेंट वर्बनी वी वन अस्ट वर्बनी वी टू अ पास्ट पार्टिसपल वी थ्री का पीलस्टा ओके इधी मैं उच्ची बुर्तना विषय मेरे इंग्ली ने लेदा इंग्ली मालाकाली मैं उल्सा अवसर अने ओके सो मरकसार चूस नजेंट वर्बनी वी वन अस्ट वर्बनी वी टू अ पास्ट पार्टिसपल अने वी थ्री का गुर्त जरूर फर् एग्जापल चूस न डू डिट डन अंदी डू अच्छी अभी प्रसेंट वर्ब मन वी वन अस्म डिडन वस्ते वी टू का दी गुर्त ओके डन अच्छी पास्ट पार्टिसपल वर्ब वो सो दिन वी थ्री का मन गुर्त अवसर उ ओके अभी का इंकोटी ओके इंकोक फाम एटे सिंपल दी को इंपारटे ओके इंपारटेंट काबी को चाल इंपारटेट अनपड़क नारी को विडमर्च चपा अवसर उ ओके सारी चूस नदमें डूइंग अटुना ओके डूइंग डू अने मन को प्रसेंट बाबा मन को ओके मर पक्न इंग अने वाली दाने अटे दाने मन वी वन वी टू वी थ्री एवं पीलस्ता सो अला वैसे मन वी वन प्लस इंग फाम अब्क वी वन प्लस इंग अंत कदी V1 V1 plus doing okay? asking, write plus ing, writing, okay? bringing, coming, betting, V1 plus ing, ing form कल डूइंग आस्किंग इलापड़ने सो इधर गुर्त अंत इन मन मेन गुर्तनी वी वन वी टू वी थ्री V1 वि वन प्लस इंग फाम ओके दी वि फोर अलवी अखर लेक मल्ल कंफ्यूजन अनेपड़ती ओके वि वन प्लस इंग फाम का गुर्त ओके सो इन मन टेन्स वन बै वन तेक सो इन मन फस्ट वन आना सिंपल प्रसेंट गुरी तेजक फस्टी सिंपल प्रसेंट मरी यह सिंपल प्रसेंट अने तेजे दिन ओक स्ट्रक्चर अने मन तेजी ओके स्ट्रक्चर सो आ स्ट्रक्चर एटे सबजक्ट प्लस वी वन प्लस आबजक्ट सिंपल प्रसेंट अटे सिंपल विनपल विंपल का अंत सिंपल का ओके 
ఓకే నో ప్రాబ్లం స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే కొంత సింపుల్గానే కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ వి వన్ అంటే ఏంటండి ప్రజెంట్ వర్బ్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ప్రజెంట్ వర్బ్ని వి వన్ అని పాస్ట్ వర్బ్ని వి టూ అని పాస్ట్ పర్సి పార్టిసిపుల్లో ఉన్న ఫామ్ని వి త్రీ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటామని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం అలాగే కంటిన్యూస్లో ఉండే వర్బ్ని వి వన్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్లో మనం వాడేది ఏంటండి వి వన్ అంటే ప్రజెంట్ వర్బ్ అలాగే ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఇది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్లో మనం చెప్పుకునేవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ని తెలుగులో విశ్వ సత్యాలని నిత్య సత్యాలని అంటారు అంటే సృష్టి ప్రారంభం నుంచి సృష్టి అంతమయ్యేంత వరకు వాటి యొక్క గమనంలో అంటే వాటిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండనట్లయితే వాటిని యూనివర్సల్ ట్రూత్స్గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ద స్టార్స్ షైన్ డ్యూరింగ్ నైట్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఒక తేడా ముఖ్యంగా గమనించవచ్చు సరే తేడా కంటే ముందు ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అంటే సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అనేది అందరికి తెలుసు అంటే విశ్వసత్యం ఓకే ప్రపంచంలో అందరికి తెలుసు కాబట్టి అది విశ్వసత్యమైంది మన నిత్య సత్యం అన్నట్లయితే అంటే ప్ర ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలన్నమాట మార్పు రాదు ఇంకా సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు కాకుండా సూర్యుడు పశ్చిమాన ఉదయిస్తాడు తూర్పున అస్తమిస్తాడు అని చెప్పేసి ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా లేదు సో సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అనే దాంట్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు అలాగే అస్తమిస్తాడు ప పడమరణ అస్తమిస్తాడు అనే దాంట్లో కూడా ఎలాంటి మార్పు ఉండదు ద సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఓకే సో ఓకే అది ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో లేదు కాబట్టి అది వేరే విషయం ద స్టార్స్ షైన్ డ్యూరింగ్ నైట్స్ అంటే రాత్రి సమయంలో స్టార్స్ షైన్ అవుతాయంట అంటే మెరుస్తూ ఉంటాయి ఓకే రాత్రిపూటే మెరుస్తాయి కదా అంటే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి రాత్రిపూట మాత్రమే మనకు ప్రకాశించినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే అది వేరే టాపిక్ ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా రెండు తేడాలు గమనించవచ్చు ఒక తేడా అనేది గమనించవచ్చు అదేంటంటే ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సబ్జెక్టుకు చాలా వాల్యూ ఉంటుంది అంటే ద సన్ అన్నప్పుడు ఏంటండి అదొక సింగ్లర్ నౌన్ ద స్టార్స్ అన్నప్పుడు నౌనే కానీ ప్లూరల్ నంబర్లో ఉంది అంటే బహువచనంలో ఉంది ఓకే సో థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్కి సింపుల్ ప్రజెంట్లో వర్బ్స్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది ఓకే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నంబర్లో సబ్జెక్ట్ అనేది వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత ఉన్న వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది ఓకే మరి థర్డ్ పర్సన్స్ ఏంటండి మనం ప్రొనౌన్స్లో చెప్పుకున్నాం ప్రొనౌన్స్లో చెప్పుకున్నాం ప్రొనౌన్స్ అనే టాపిక్లో మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో థర్డ్ పర్సన్స్ అని వెయిట్ అంటారో చెప్పుకున్నాం మనం ఓకే ఏంట థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ అంటే హీ షీ ఇట్ దట్ దిస్ దట్ ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం అలాగే నౌన్స్ సింగ్లర్ నౌన్స్ అంటే సన్ మూన్ రవి రాజు సీత గీత ఇవన్నీ ఏంటండి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ కిందనే లెక్క ఓకే సో ద సన్ అన్నప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కిందికి వచ్చే సింగ్లర్ నౌన్ ఇది ఓకే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నౌన్ ఇది కాబట్టి దీన్ని పక్కన ఉన్న వర్బ్కి ఎస్ అనేది ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ మనం యాడ్ చేయాలి కాబట్టి రైజెస్ అయింది అది ఓకే మరి థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ నంబర్కి 
అంటే ఇంకా మిగిలిన రిమైనింగ్ దట్ అంటే ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ లేదా సింగులర్ నౌన్స్ని వదిలివేయగా మిగిలిన దేనికి కూడా మనం ఈ ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేయం ఓకే ఇక్కడ ప్లూరల్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం షైన్ అనే దానికి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేయలేదు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ టాపిక్ అనేది అది కాకపోయినా నేను మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో మాత్రమే వాడతాం కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అనేది మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో రాస్తామని అర్థమైపోయింది కదా మీకు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి మరి సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటండి అలవాటుగా చేసే పనులను గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం సింపుల్ ప్రజెంట్లో రాస్తాం ఓకే అలవాటుగా చేసే పనులు అంటే రోజు వారే అలవాట్లు అంటే ఎక్కువ మార్పు ఉండదు ఇంకా వాటిల్లో ఓకే అలవాటుగా చేసే పనులను కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో హీ ఆల్వేస్ సిట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బెంచ్ అతను ఎల్లప్పుడూ ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చుంటాడంట ఓకే ఇక్కడ సిట్స్ అనేది ఎందుకు వాడాం యాక్చువల్గా వీ వన్ ఏంటి సిట్ ఓకే సిట్స్ అనేది ఎందుకు వాడాం మనం అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చూసినట్లయితే హీ ఉంది అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి మనం ఏం యూజ్ చేసాం సిట్స్ అంటే ఈఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేయాలి కదా వర్బ్కి సో అలా మనం సిట్స్ అనేది యూజ్ చేసాం ఓకే హీ ఆల్వేస్ సిట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బెంచ్ అంటే అతనికి అలవాటు అది ఓకే ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చోవడం అనేది అతనికి అలవాటు ఓకే షీ గోస్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ ఆమె వాకింగ్ ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంట అండి మార్నింగ్స్లో వాక్ కోసం వెళ్తుంది అంట అంటే వాకింగ్ అనేది చేస్తుందంట అంటే ఆమె రెగ్యులర్గా చేసే పని అది అర్థమైంది కదా షీ గోస్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ అంటే మార్నింగ్స్ అంటున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి మార్నింగ్ అంటే మళ్ళీ రేపు వెళ్తుంది అనే ఉద్దేశం కూడా ఉంటుంది ఓకేనా ఒకసారి వెళ్ళడం అవుతుంది మార్నింగ్ అంటే ఒకసారి ఓకే మార్నింగ్స్ అంటున్నాం అంటే జనరల్గా రెగ్యులర్గా జరిగే పని ఓకే సో ఇక్కడ గోస్ అనేది వాడం గో కదా వాడాలి అంటే షీ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి మనం ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ వర్బ్కి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఈఎస్ యాడ్ చేయగా గో గోస్ అయింది ఓకే షీ గోస్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ నాతో పాటు పలకండి మీరు ఓకే ఇప్పుడు లేదంటే మీరైనా కూడా వాటిని పలకే ప్రయత్నం చేయాలి నేను పలుకుతున్న విధానాన్ని కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే హీ ఆల్వేస్ సిట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బెంచ్ షీ గోస్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ ఫర్ ఎ వాక్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇట్లా వాడద్దు ఓకే కొంచెం ఈ ఒత్తి పలకడాలు ఎక్కడ ఒత్తి పలకాలి ఎక్కడ పలకకూడదు అనేది కూడా మీరు గమనిస్తూ రావాలి ఓకే అందుకనే నేను చెప్పాను న్యూస్ ఛానల్స్ చూడండి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్స్ చూడండి మీకు వాళ్ళ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఓకే షీ గోస్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ అనాలి అంతేగాని షీ గోస్ ఫర్ ఎ వాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ ఇట్లా అయిపోద్దు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే దే లైక్ దే లైక్ పాప్ మ్యూజిక్ ఓకే వారికి ఇష్టం అంట ఏంటి పాప్ మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడు వాళ్ళు లైక్ చేస్తూనే ఉన్నారు అని చెప్పేసి అర్థం ఓకే ఇది కూడా ఒక రకంగా వారి యొక్క అలవాటే అవుతుంది ఓకే దే లైక్ పాప్ మ్యూజిక్ అంటే వారి యొక్క అలవాటే అవుతుంది వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు ఓకే సో ఇలా యూనివర్సల్ ట్రూత్స్తో పాటు హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి కూడా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే రాస్తామని గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో మరి నెక్స్ట్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని గురించి మాట్లాడే సెంటెన్స్ని 
ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉందని గుర్తించాలి అంటే మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు జరిగే పనులను ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మాట్లాడాలి ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్న పనులు జరుగుతూ ఉండాలి ఓకే జరగబోయేవి జరిగిపోయినవి కాదు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులు ఓకే సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ఈ మూడింటిలో సరి అయిన సందర్భంలో సరి అయిన హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఎప్పుడు ఇది మైండ్లో ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో మనం వాడే స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వి వన్ అంటే ఏంటి ప్రజెంట్ వర్బ్ ఓకే నార్మల్ వర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఇంగ్ జోడించి దానిని వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్గా మనం వాడుకుంటాం ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా సో లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ సో ఈ మార్కెట్కు వెళ్తూ ఉన్నాము వెళ్ళామా లేదు వెళ్ళబోతున్నామా లేదు వెళ్తూ ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో అప్పుడు ఆ పని జరుగుతున్నది కాబట్టి దాన్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్గా చెప్పుకున్నాం ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు నేను మార్కెట్కి వెళ్తూ ఉన్నాను అది ఓకే సో షీఈస్ కుకింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ షీఈస్ కుకింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ ఆమె కిచెన్లో వంట చేస్తుంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ నావ్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆమె ఎట్ ప్రజెంట్ ఏం చేస్తుంది కిచెన్లో వంట చేస్తుంది కాబట్టి షీఈస్ కుకింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంకొకసారి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మరొక ఎగ్జాంపుల్లో దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సో ఇక్కడ గమనించారా ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అన్నప్పుడు ఈ ఇంగ్ ఈ బీ ఫార్మ్స్లో మనం అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో మనం ఏది యూజ్ చేసాం ఇక్కడ ఐ అన్నప్పుడు యామ్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే షీ అన్నప్పుడు ఈజ్ యూజ్ చేసాం దే అన్నప్పుడు ఆర్ యూజ్ చేసాం ఓకే ఈ తేడాలు గమనించాలి ఓకే మరి ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి అంటే ఐకి ఐ ఆర్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అని చెప్పేసి రాసుకోవడం షీ యామ్ కుకింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం ఇట్లా ఇట్లాంటి పనులు చేయొద్దు ఓకే దే ఈజ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం ఇట్లాంటి పనులు చేయొద్దు ఓకే యామ్ అనేది కేవలం ఐ తర్వాత మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఐ యామ్ అని చెప్పేసి చెప్పడానికి మాత్రమే యామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే అండ్ సింగ్యులర్ నౌన్స్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ తర్వాత ఈజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా ప్లూరల్ నౌన్స్ కానివ్వండి ప్లూరల్ సబ్జెక్టు ప్లూరల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సింపుల్ థింగ్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయినా తప్పు చేయకూడదు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేయాలో అది అది మాత్రమే యూజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఓకే సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కామన్గా చేసే తప్పులు ఏంటో ఒకసారి చూసినట్లయితే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో చెప్తున్నప్పుడు సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నప్పటికీ అది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది అనేది మనం మెన్షన్ చేయకూడదు ఇక్కడ అంటే ఒక పని అనేది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు మొదలైంది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో అస్సలు మెన్షన్ చేయకూడదు అలా మెన్షన్ చేస్తే అది తప్పవుతుంది ఓకే 
అలా మెన్షన్ చేసినట్లయితే అది తప్ప అయిపోతుంది ఒకసారి చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ బస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ బస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ మినిట్స్ అన్న అంటే ఇరవై నిమిషాల నుంచి నేను ఆ బస్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఇది వాస్తవానికి ఏమవుతుంది తప్పవుతుంది ఎందుకంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో మనం అసలు టైం అనేది మెన్షన్ చేయకూడదు ఓకే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆ వర్క్ అనేది మెన్షన్ చేయకూడదు ఐఆమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ బస్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఐఆమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ బస్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది చూసారు కాబట్టి ఈ డెమో వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా కంప్లీట్ డివిడి ప్యాక్ పై కాల్ చేయాల్సిన నంబర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో వన్ త్రీ జీరో నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో వన్ త్రీ జీరో ఈ నంబర్ పై కాల్ చేసి ఆరు డివిడీలు గల కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్యాకెట్ కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే మీ సొంతం చేసుకోండి ఆరు డివిడీలు గల కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్యాకెట్ కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే మీ సొంతం చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే సులభమైన భాషలో అతి తక్కువ కాలంలో అనర్గలంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడించగల ఏకైక వీడియో టీచింగ్ కోర్స్ మీకు అందిస్తున్న వారు కేవీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్